呀！谢谢爸爸来了，来来来来，去爸爸那儿，去爸爸那儿。哎呦，那个贾先生，大夫说杨姐是因为劳累过度，体力严重透支，然后现在贫血，还血糖很低，那个叫什么转氨酶也挺高的，现在需要留院观察。这么严重吗？是是是，不是你们去组救人用的也太狠了吧？哎呦，贾先生，我们也是打工的，没有办法。这样，我回去跟主任说一下，让他把时间稍微调配一下，让杨姐呃得到充分的休息，好吗？你们来了我也放心了，我先回去了。行，好吧，谢谢了。哎，没事，再见。小远，别哭了啊，小远，别哭了，别哭了。爸爸妈妈好可怜呀，他现在还是背着呢。行了行了，爸爸知道了啊，你别哭了啊。嗯，你不是说男子可以想哭就哭吗？可是你自己哭了，怎么照顾妈妈呀？爸爸，爸爸妈妈会死吗？当然不会了。不会，小远啊，妈妈很快就会好起来的。听大姑话，大姑也是一生啊。来，贾成。哎，这个你怎么来了？然后怎么样了？现在还没见着呢，进去看看吧。走吧。贾成，嗯，要不你在这儿等着，我带小远先回家。也行吧，小远跟大姑回家。走，不，妈，我要等妈妈醒来。小远，听爸爸的话，等妈妈醒过来了，你再过来好吗？啊，听见没有？妈妈，妈妈，你没事吧？杨璐，杨璐，大姐，你好点吗？我没什么事。一听说你晕过去了，贾成和他姐姐都赶过来了。杨璐，你可真够幸福的。你现在啊，全身心的好好休息啊。是，你就好好养病吧。这段时间，我来照看小远。可是你不是有事啊？不耽误你去法国吗？没事儿，我们公司打个报告，拖一段时间再说吧。你真要推迟法国之行啊？那怎么办呢？现在杨璐需要照顾，妈也需要照顾，小云也需要照顾，三个人我一个也放心不下。晚几天就晚几天吧，反正也不碍事儿。妈要知道，你为了杨璐推迟法国之行，肯定不高兴。那是，妈对杨璐本来就有看法，所以千万不能让她知道我是为了杨璐推迟的。要不就说是因为她的病。那也不行，你知道，她最看重的是你的事业发展。怎么办呢？就这么说吧，就说公司有急事儿，临时耽误了一下，再加上他也病了，我也放心不下，所以给上面打了一个报告，晚几天。这样的话，这两天反正也没什么事儿，我就把小雨接回来，让他跟他多待几天。自己的工作，跑到我们律师事务所来打杂，好不容易遇到一个跨国公司吧，老总挺重用他的，明天就要去法国了，又被你给耽误了。人家说什么了？一句话也没说，还安慰你。你跟他抢小远的抚养权，他好不容易跟小远磨合的差不多了，不是结果还是把小远给你送过来了？没送两天，你这又病倒了，他又得照顾你，又得照顾小远，杨璐。要我说，这幸福是得争取，但更多的时候是要懂得珍惜。找个好男人容易吗？我知道你对你们家贾成一怨气重，但你总得给他个改过自新的机会吧。都一棒子打死，别说在你这儿了，就是犯人犯了罪，表现好还能减刑呢。你一天到晚尽是些鸡毛蒜皮的小事儿，得饶人处且饶人，你说呢？妈第一次喝的时候，也是这种眼神。
苦情戏演多了，眼泪说来就来。那你之后就演点比较轻松的呗，像什么《乡村爱情》啊，《武林外传》什么的。这么多年没拍戏，现在出来有戏拍已经不错了，哪还有链条？所以最好别把演戏当做是一个什么养家糊口的事儿，当做一个兴趣不就完了吗？我在想，其实偶尔演演配角也没什么不好的，至少还有些时间可以陪孩子在一块。我也是想哪说哪。我知道自己现在没有这个资格跟你说这些。我挺喜欢你跟我说这些的，让我觉得你还是很关心我。小远，这饭盒我就带走了，明天我接着给你送饭。来的时候把小远。请坐，阿姨，听贾成说您病了，我想临走之前来看看您。嗨，我这算什么病啊？纯粹是因为儿女们闹的，不想起来。你看你来就来吧，还带这么多东西，真是太客气了。不是跟您客气，就是水果和保健品。别说您病了，就是没事儿，吃了也对身体没坏处。对了，那个拍戏生病的杨璐，她也应该吃点补补。哦。呃，我们贾成是不是因为杨璐生病才推迟了法国之行啊？阿姨，你都知道啊。哎，贾成真的是个有责任感的男人。本来今天跟我一班飞机，可是他改签了。阿姨，您培养出一个好儿子，都已经离婚了，还这么照顾前妻。我们贾成，呃，就是为人老实忠厚。哎，你看这就推迟。秦青，哎，邱老师，杨璐姐，秦青，哎，你别下来，躺着就好。哎呀，不好意思啊，你，谢谢你，破费了。哎呀，没事没事，你快躺下，好点了吗？没什么事儿了。生病了还在看剧本呢，平时忙得跟个陀螺似的转，突然一下闲下来，真是有些不适应。贾成为了照顾你，暂时不走了。是啊，因为我
又牵累了他。小野今天跟我说，爸爸暂时不走了，他特别开心。杨璐姐，你跟贾成，我认为还是很有感情的。其实你们还是可以。其实你也挺喜欢他的，是吗？那你何必来撮合我和他呢？我要真跟他和好了，你就一点机会都没有了。比起我自己，我更希望小野能够开心。贾成也能够开心。杨璐姐，你在贾成心里的位置是没有人可以取代的。爷爷奶奶，我家佳玉回来了！哎呀，我的心碎了！我我我我我我下午那个王文文来了，你妈都知道了。不是她跟我妈说什么了？说什么呀？说露露住院了，说你不出国了。那我妈什么反应？还有什么反应？不高兴的。你是装病的吧？我用得着吗？你想借机留住贾成，那我可以干脆不离婚。为什么要养苦肉计呢？杨璐，你还是放不下他。可是我劝你们赶紧离了吧，只要你愿意，我马上给你安排一个电影的女主角。感情不是交易，王小姐，你还是太年轻了。我是年轻，可是当初不是你要离开他的吗？你现在不想离了吗？不管我离不离开他，我都可以确定他不会跟你在一起。你们根本就是两个世界的人，你还是趁早。为自己做打算吧，我认准的，我绝不会放弃。哎，以前吃饭吧，坐满了一大桌子人，有的时候还要添凳子。现在可好，门可罗雀，就咱们五个。不对，四六个我也算人。不是，小伟讲到了，成男子汉了，四哥也算一个啊。是是，爸，放心吧，无论如何，我都会陪着你们的。是啊，幸好有大姐陪着你们的。哎，对了，我二姐什么时候从西部回来？什么时候回来不知道，反正我知道她在外边玩的可高兴了，说是找到了什么自我价值。好，好啊，小东啊，没事儿，我也会一直陪着你。嗯，你等我走了再说啊。真好，真好。哎，那这样，为了为数不多的团圆，哎呦，看你这词用的，什么叫为数不多？你说的是时间呢？我有的是机会回来，逢年过节我肯定在吧。你要说人数，那小钟、小月将来还抱个孩子回来，然后还有我二姐，到时候给小野添个弟弟，人数不就更多了吗？怎么说，我们家都是个大家族，聚会的机会多的是，人只会越来越多。啊，就怕不热闹。好，来热闹，为热闹，干杯，为热闹，干杯。哦，这晚上小野跟您睡啊？那当然了。他晚上上厕所会不会吵着你？吵我也愿意。我带孙子睡觉的日子还能有几天呢？这回要不是因为杨璐病了，我恐怕连这机会都没有。我跟杨璐说好了，您随时想小野给他打个电话，他就给您送过来了。是啊，送过来了，一会儿要接走，还不够折腾。不是我向着你
，你说你为了他，为了这个家，付出多少？先是丢了工作，这回又推迟了法国之行。他爸爸住院，你是鞍前马后的跑。他呢？他为你做什么了？真是戏子无情，这话一点错都没有。啊，话可不能这么说。啊。那以前七年不都是他付出的吗？只不过我把这种付出当成他分内的事儿了，也没有好好珍惜。话说回来，人家婚前，不管怎么说，那也是一个小有名气、大有前途的一个演员吧。那为了孩子，人家什么都不干了。那我怎么就不能为了小远丢掉工作呢？不是，您不能嘴上老是说这个男女平等，这男女平等也得体现在这方面，是不是？贾成，我现在在机场，最后一次问你。你到底走不走？我不是要留下照顾我妈妈和儿子吗？我可以找最好的医生照顾他们。我知道你有这个经济能力，但是我不要听但是。贾成，我爱你，即使我家人给我压力，我也绝不回头。法国之行你非去不可，否则你就是违约。还是会在法国等你。我打电话就是要告诉你，我王文文这辈子到死都等你。告诉奶奶，晚上想吃什么，奶奶给你做。只要是奶奶做的饭，我都爱吃。哎呦，小嘴真甜。哎，啊，白老师啊，哎，咱们老年交友比赛下周末搞半决赛，你你知道这事儿不？组委会早就通知我了，那咱们参加不？你当然得参加，必须的呀。妈，您这个榜样得给小雨啊，一直做下去。哎，我还等着跟你拍订婚照呢。行行行，那咱们就参加。那咱们就开练，开练，宝刀未老。行了，我们走了。哎，走，哎。早点把孙子给我带回来。好吧。哎，我说，看见没有？就这么一个小孙子，药到病除，这叫孙到病除。你说说啊，左小东没影了，林光达搬走了，我现在能指望上的就我这小孙子了。那过几天你不还得给人还回去吗？这气色看上去不错啊！妈咪看见我病就好了，嗯，跟奶奶一样。你妈也病了？啊，没什么。奶奶是想我想病的，我一回去奶奶的病就好了。昨天晚上我跟爷爷奶奶一块儿睡的。这么大的事儿怎么不跟我说？嗨，我妈是心病。一会儿咱们一会儿给闹的吧。方面吧，更重要的是，我大姐离了，二十五年的。哎，他们不是挺好的吗？怎么会离呢？所以说感情这种事儿啊，如人饮水，冷暖自知。别人看到的也都是表象，那还不是以前有人认为我们俩挺好的。再有呢，我想跟你说。觉得我以后动员全家，是想为了夺回小远。哎呀，我都搞怕了。哎，等你出院吧，等你出了院，我把小远给你送过去。是不是妈妈出院了，爸爸就去国外了？对呀、啊，到时候爸爸呀会给你买好多好多礼物，你想要什么跟爸爸说啊。我不要礼物，就要爸爸。妈妈，你留留爸爸吧，他肯定会听你的。爸爸，你别走，你去拿纸花，他保护妈妈和奶奶呢。
出院了，我打算把小远给他送过去。这么几天就出院了？哎呀，本来就是累病的嘛，休息两天就没事儿了。但我现在不知道怎么跟妈说啊，这妈情绪刚刚好一点。好吧，呃，趁着你妈和康叔叔进城参加舞蹈比赛的时候，嗯、呃，你妈那方面呢，我来做工作，毕竟咱们答应了，抚养权是杨露的，咱得说话算数。可我这么不打招呼，先斩后奏合适吗？这不是为了让你妈参加比赛有个好心情吗？哎，也只能这样吧。嘉诚啊，我一直想问问你，杨璐，还有邱老师，还有这个王文文，他们在你心里边都都有什么位置？我还以为这话你看我妈来问的，没想到您先问了。你妈心里边早有意思了，她是觉得秋芳好。其实呢，我也是这个意思。可我跟她说，这毕竟是孩子的婚事，咱别跟这乱掺和。嗯，现在有这么个情况，你呢要去法国，跟王文文一块儿去。你心里边怎么想？怎么说呢？要是从一个男人的角度上来说吧，秋芳真的挺好的。不管是做饭呐、啊、带孩子呀、性格呀，都很好。我相信她操持家务，肯定也没问题。是个男人娶到她都是三生有幸的事儿。可是咱反过来想啊，爸，你说杨璐，那刚结婚的时候不也这样吗？结了婚以后，淡出了演艺圈。哎，做饭做得好，带孩子带得好，给老公当贤内助更是没话说。后来你们提出说想搬到这儿来住，啊，他毫不犹豫，立马就同意了，还把家里所有的积蓄都拿出来。到了这以后，离城里那么远，更是大门不出二门不迈，他性格比秋芳还天真。哎，这么些年。我从国企到外企，从底层到中层，一直在前进。可是杨璐呢？这么些年，为了这个家，她一直在原地踏步。我现在才知道，这种日复一日的生活，真的会把人逼疯。要说谁对谁错，那肯定是我对不住她。当年要不是我提出让她吸引。那现在混的也不错了，爸，舍不得他，毕竟一起生活了七八年。参与友谊比赛第二。哎，我是友谊也要，比赛也要。小远，奶奶一定给你带回好成绩来。嗯，奶奶要说话算话，算话。老康，走。走。嗯，小爸，你干嘛去？拉拉队。也有团嘛。哎呀，行了，我一会儿也要走，我要把小远给杨璐送过去。真决定了？决定了。啊，决定了就去吧。爸爸不等奶奶了，奶奶天黑才能回来，不等了。行了，走。你这刚出院，身体还没完全恢复，自己得注意啊，身体才是革命的本钱。没事儿，今儿拍完这戏就上戏了。你妈怎么样？你把小远送过来，她没意见。去参加保龄加油比赛去。那心情好点吧，心情好点了，再跟他说。对了，我们买了一些营养品啊，记得吃，千万别把身体搞垮了。谢谢。小远，来。
在这儿就提前跟爸爸道个别吧。啊，我家爸爸有照相，男子汉那也要照顾妈妈。嗯，这样爸爸就可以放心的把妈妈交给你了。哎，好了，就这样吧，我还得赶紧回去给妈做饭去，后天我就走了。拜拜，拜拜拜拜，爸爸拜拜。那你快去吧。欢迎来啦！哎呀，还没进门就听见凯旋而归的声音了。小雨然，快出来！奶奶给买好吃的了。小姐，哎，妈，给你们做饭呢。就是啊，现在啊，假成绝对居家，给我抢着做饭呢。是吗？小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小雨然，小我把小远给杨璐送过去了。哎，妈，小远的抚养权是杨璐的，她现在身体好了，必须送过去。可是妈，咱们可是知书达理的人家。不是，哎，老伴儿，老伴儿，老伴儿，老伴儿，老伴儿往这儿看，这是什么？什么呀？给我瞧瞧。马尔代夫。哦，你比我们早回来就是干这个去了。我商量一下。我跟你说，本来是想去北海道，结果地震了，说去釜山吧，海水辐射。二大夫可好了，哟，那出国可是大手笔，哎，你中了头彩了吧？我娶了小东，中的就是头彩。哎呦，这话说的也忒浪漫了。哎，这个是个小意思，今年咱们俩金婚五十周年，大意思在后边。哎，你你报名报了几个呀？把我也算上一个。啊，我们两口子旅行，这这带一个灯泡干什么呀？灯泡啊，把灯泡给你照明，省得你掉坑里摔着。这你忘了，在马路上你离开我，你连厕所你都找不着。那都什么时候的事了？现在不一样了啊！再说，旅行团那个导游比你们急。什么时候走啊？啊，明天。这么急呢？啊？啊，不是，也好，明天呢，我正好给你送你去机场。那你什么时候走啊？我后天呢。哎，不行啊，大千。怎么也得等儿子走了，咱们再去。快走，快走！我就知道儿子一走，你保证伤心。我就为了躲这事儿，爸考虑的是对的。妈，就这么定了啊！对对对，今天晚上我就给你们收拾行李吧。哎，哎，我给你好好看看，看看你这里头啊有没有什么隐形消费的猫腻。嗯嗯嗯。哦，对了，你们都走了，那谁陪我练舞啊？抱个凳子练。哎，你最近回你爸那儿了吗？哎呀，没有呢，给他打电话。我看他好像对我有意见，不让我回去。哎，你还爱玩你家甲虫吗？吃着饭呢，你说这干什么呀？你看我们家那小公子，一提起他爸，耳朵都竖起来了。妈妈，我也想知道这个问题，你还爱爸爸吗？我也想知道。过去更爱了，你看那个怎么样？那是晚了。谁说晚了？你不是还没把离婚协议书交到法院去呢吗？哎，秋芳，怎么是你啊？你以为是谁？我以为是董阳呢，说好的他今天送我去机场的。贾成。我有样东西给你看，什么呀？我们今天要画一个苹果，可小远偏偏画一个风筝。他说，他每年都跟妈妈要去一个地方放风筝。记得我和杨璐谈恋爱的时候，经常去这儿，一起放风筝。
。当时我们俩有一个约定，说是结了婚以后，年年都来。如果有了小孩呢，就带着小孩一块儿来；如果小孩长大了，那就我们俩来，直到有一个人先去世为止。可是自从修了小月以后，我工作越来越忙，也不知什么时候就把这个约定给忘了。嘉诚，下午杨璐姐来幼儿园了，我给她看了这幅画，她眼泪一下子就流出来了。她现在跟小远就在那个山坡上放风筝，你去找他们吧。不去法国，我知道以前是我做的不好，请再给我一次机会。
了剑毛衣。你坐。看看合适不合适。哎，应该合适。你也从来没买不合适过。看，很合适。派我去进修的事儿，还得等段时间。你呢？还行吧，反正饭呢，我都自己做。我准备改行了，当厨师长。<笑>发生什么事了才来看我？不是，就是因为你生日，来看看你过得怎么样。那行，我走了，你还要上班呢。你要有什么困难、有什么事儿的话，你告诉我。小叔，小叔。好久没人这么叫我了。这个给你。我并不是要你现在就答应。如果你有这个想法的话。我希望能和你再接一次婚，以后的生活我会学着多做些家务，当然我也会有点。你别误会，我并不是故意讨好你，我是希望你按照自己的想法生活。但是有一件事，你绝对不可以。什么事？我死了早，否则我绝不原谅你。两件事儿值得庆祝。一呢，小月来电话，她怀孕了。好，是吗？明年咱们贾家就是四世同堂。第二件，我老伴儿啊
跟这个老东西，获得了全市老年交谊舞大赛的冠军。哎，得了冠军，他们俩人这金婚照也成了。金婚照，爸，我也有事要宣布。嗯，好事吗？对我来说是的。啊，那你就赶紧说。妈，前两天，光达找我说想复婚，我想了很久。小月和小冲他们都同意。那这是好事，我也同意啊。我也同意啊。呃，露露回来了，光达呢？眼看也该回来了。这回啊，咱们老贾家可就热闹了。像贾成说的，咱们是个大家庭，那不热闹可不行。是。爸爸，我们回来了。美美，哎呦，哎呦，哎呦，姐，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这吃吗？吃吗？没事没事，饿着呢。来来来，来来来，快来来来！哎呀，没事没事，小米。哎呦妈！高龄产妇第一胎，得重点保护妈。啊，是啊，真真真累，体力不行，真累，是吧？哎，李超做了吗？嗯，没有呢。这不是想找我姐给做一个吗？真是，怀着孩子真不容易，真的是岁数太大了。哎，过两天到我那去做个补偿，好不好？行啊，这么快就让我姐怀上了，还能显出来？你姐啊，跟他们孩子有感情了，她就不想回来了。我跟她说啊，你现在有身孕了，要找个好的环境养胎，她才听我的，回来了。干脆以后你们就搬过来一块住得了，这一家子人也可以照顾她。我就是这个意思啊。路上我都跟她说了，她也同意了。是吗？啊，还告诉你好消息，林月也怀孕了，这孩子跟你这一边大哟。不是吗？白晓东生平第一次觉得自己错了，他这么搅和美美的婚姻，美美却还不计前嫌的回到这个家，亲热的叫他妈妈。其实说到底，孩子们都长大了，他应该给他们空间，让他们自己选择，自己成长。哎，妈，哎，那什么时候进来？我都没听见。回家睡真香。我给你啊，煲了点汤，来。哎，哎呦，在外面啊，就想您做的饭了。嗯，好喝。你瞧你，又黑又瘦的，挺着个大肚子，这半年多。肯定没少受苦，都是妈不好。哎，您看见了，我这不是当时是想履行结婚来着吗？可是又一想，那钱瞎花也是花了，还不如干点有意义的事儿。你们倒觉得有意义了。你知道我和你爸这几个月是怎么过的吗？一想起你来就心里难过。你说一个大姑娘家家的。谁不想把自己的婚事办得风风光光的呀？可你呢，悄悄地办了结婚证，连个婚礼都没有，悄悄地去了西部。这是结婚，我知道都是因为我，你是怕给妈添堵。
现在了。我也知道了，我自己也要当妈了。我明白你，都是自个儿身上掉下来的肉，都一样，手心手背。事儿让你们操了不少心，可是到最后也没有挽回。哎，不过话说回来，杨璐毕竟是小颖的亲生母亲，而且离婚这事儿吧，也不是她一个人的错。所以我希望大家今后对杨璐别太那个。放心吧，只要她来，我们一定笑脸相迎。嗯，没错，走的时候保证笑脸相送。行，嗯，你们个个都是好人，可我辛辛苦苦带大的孙子，说走就走了，连个招呼都不跟我打，就跟着他杨璐到剧组受罪去了，这叫什么事儿啊？这饭我不吃。哎，妈，妈，妈。哎，秋芳，你怎么来了？啊，我要去法国工作了，想过来看看小野。杨璐一会儿过来，你跟他说一声。去法国？啊，你去多久？差不多两年吧。这么长时间。正好那边有一个岗位缺人，就算是抓住这个机会吧。可是我，秋芳。一直以来，我非常感谢你对小野的照顾。可以说，在教育孩子方面，你是我的良师益友。我从你身上学到了不少东西。这没什么可感谢的，这都是我心甘情愿的。下没有不散的宴席。到了明年，小颖就该上学了。朱老师好，小先生送孩子啊。啊。贾成，更优秀的父亲。可是世界上只有一个贾成。快点！嗯，贾成，你怎么在这儿？爸爸，你不会是来看我的吧？对
爸爸就是来看你的，怎么样？这段时间表现的还好吧？有啊，我还保护妈妈呢呢。你是爸爸心目中最优秀的男子汉。小野，来，咱们该进去了。哎，拿着书包。那小野就拜托你了。一会儿，你去哪儿啊？要不要我送送你？正好，正好有几句话想跟你说。走吧。小远在你那儿怎么样？很乖，总是跟我提起你，说你做饭有多好吃，说你还会策划幼儿园的活动，让他得了第一名。说幼儿园的小朋友都可喜欢爸爸了，真没想到你能做得这么出色。过去六年，你比我更出色。人呢，都是锻炼出来的。哦，对了，告诉你一件事儿，公司打算派我常驻法国。是吗？你好像一点都不吃惊啊。看你开这么好的车，身边围着都是小姑娘，我就知道你离我越来越远了。我是被你推出去的。其实我一直在原地等着转身呢。现在想想，我还真是怀念从前那些日子。嗨，说这都有什么用啊？小远，只要有什么事儿，他们都会帮他。你在北京也没什么亲戚，如果遇到事儿啊，介绍大姐，她肯定会帮你。你还真替我着想。太可怜了，实在是太可怜了。哎，我们俩去支教吧，啊？那蜜月怎么办？你不觉得去西部山区支教是最有意义的蜜月吗？哎，你去当老师，我又没文化，我干嘛嘛？给孩子们赶上伙食啊！哎，你不会是怕吃苦吧？我什么样的苦都吃过了，我还怕吃苦？好，走就走。得，给我爸妈留一条，咱们说走就走。孩子哪儿去了？这不结婚了？想起一出是一出，哎支教了，你说这孩子说走就走，心里还有没有咱们家家？有没有咱们这俩老东西了？真是想起一出是一出。有，而且首先有的就是你。这是他为婚礼准备的请柬。选择的酒店，看看多漂亮
。小东啊，你闺女不傻、啊，她揣摩透你的心思，她害怕，害怕在你的亲戚、朋友、同学面前带着个左小东，你脸上挂不住，她怕你承受不起。孩子啊，明白着。小东啊，咱们也得想想自己，咱们做父母的，对孩子做到。有了，有了，碧玉妆成一树高。去办自己的事情了。啊，嗯，好的。我搬出去以后，你还住在这里吗？其实说心里话不太想住，怕想起以前的事情。哎，这里一切都是咱俩共同背起的，也都是你喜欢的，用起来也顺手。再说，让我住在这里，你得天天抬不起头来。您在前面停一下吧。怎么了？在办手续之前，我们俩有一个引吧。哎，你早说啊！正好车上有这个数码相机。抢钱呢？做不可能，孩子不怎么可
现在才知道，你对我是多么重要。也许这么些年来，我们已经身被疲劳了，彼此熟悉的程度，就像大伙看完小说，左手拉右手。但是现在我要说的是，真的就像我的右手一样重要，是我身体不可缺少的一部分。无论什么时候，我都不敢想象失去手臂的生活该怎么过。签字的时候，觉得笔沉重的压垮了他的手腕。他现在能做的最好的事，就是比结婚时更爱贾叔，更理解他，也更关心他。他自我安慰：婚姻是法律上的事，但是爱是心灵上的事。从现在起，他管不了法律，但他管得住自己的心。我爸争取的，跟你一个航班。你爸可是真放心啊！从小到大，我要做的事儿，没人能拦得住。不是，我就不明白了，你这不是自己往火坑里跳吗？对啊，所以叫凤凰涅槃。所以我得考虑一下，我去法国要不要去了？我又不是凤凰，我就是一乌鸦，万一把毛给烧秃了怎么办呢？签证都下来了，反悔都来不及。行了，我工作去了。哎，后天机场见。你是谁家的小朋友啊？我是等妈妈的。妈妈是谁呀、啊？我妈妈是杨璐。哦，她去现场拍戏去啦。嗯。那你在这里等她，你怎么了？我饿了。哦，那你稍等一下，我给妈妈打个电话好吗？喂，儿子，妈妈，我饿了，饿了，儿子，对不起啊，妈妈很快就回来了。这样，你让旁边的阿姨接电话。喂，于姐，不好意思啊。我这一天我都忘了我儿子没吃饭了，你看看你怎么方便，给他弄点吃的吧。行，谢谢你啊。好，哎，妈妈说阿姨带你去吃饭好吗？哎，杨璐怎么回事？哎，我就在外面待一天，我儿子一天没吃饭。你怎么把儿子带社组来了？这不捣乱吗？这不是。哎，抓紧啊！好了，抓紧了，我拍啊。哎，各部门快点啊，紧紧啊，抓紧抓紧了啊！三十一场啊，准备了。哎，我看这回也拦不住你了。这法官你是去定了是吧？啊，后天走。什么话都别说，我到时候送你啊。啊，这么定了。对了，你和秋芳怎么样了？嗯，还能怎么样？我。咱们得尊重别人的选择吧，尊重。你能这么想，不容易啊，嘉诚。嗯，在你跟秋芳的身上，我懂得了什么是真爱。怎么说
，因为你爱小远。爱杨璐，所以你才同意离婚，对吧？才主动放弃小远的抚养权，也是因为杨璐，不是，我说错了，是秋芳。秋芳喜欢你，所以才会不计回报的对小远。人在关键时刻，人怎么样？人家放弃了，人家并且祝福你跟杨璐，这都是什么样的情感？俩字儿，感动。董洋，嗯，你活了三十多年才悟到感情的真谛，不容易。我跟你说，秋芳这个女孩，追定了吧？是啊，秋芳确实是一个好女孩，抓紧追吧，别放弃。记住一点，千万别着急。